নমস্কার বন্ধুরা আমি রেশমি বলছি আমি আজকে আমার রান্নাঘরে তোমাদের শেখাবো রুই মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি ঘন্ট এটা ট্র্যাডিশনাল রান্না এটা অনেকেই করতে জানেন বা করেছেন কিন্তু আমি কি করে করি সেইটাই আমি আজকে তোমাদের করে দেখাবো আচ্ছা তার জন্য কি কি লাগবে আগে বলে দিই রুই মাছের একটা মাথা নিয়েছি আচ্ছা রুই মাছের মাথাটা কতখানি বড় তোমাদের একটা আন্দাজ দিলে বুঝতে পারবে যে মাছে রুই মাছটার মাথা নিয়ে আসা হয়েছে বাজার থেকে মাছটার ওজন ছিল আড়াই কেজি ওজনের সেই আড়াই কেজি ওজনের মাছের মাথা যত বড় হয় সেই মাছের মাথা সেটাকে টুকরো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখানো আছে আর আছে এক কেজি ওজনের একটা বাঁধাকপির আর্ধেকটা কুচলো আর নিয়েছি দুটো মাঝারি মাপের আলু এইভাবে ডুমো করে কাটা আর এক চা চামচ আদা বাটা আর একটা বড় পেঁয়াজের আর্ধেকটা কুচনো আছে আর আর্ধেকটা বেটে রাখা আছে এখানে চার পাঁচটা চেরা কাঁচা লঙ্কা দুটো তেজপাতা গরম মশলা থেতো করে রাখা আছে যেমন দু তিনটে ছোট এলাচ তিন চারটে লবঙ্গ সবই ওই রকমই মাপ আর দারচিনির একটা স্টিক এই সব পুরো না গুঁড়ো করে থেতো করে রাখা আর সর্ষের তেলে রান্নাটা করব ঘি গরম মশলা তো দেবই তো এবার আমি প্রথমে যেটা করব মাছের মাথাগুলো ভেজে নেব একটু বেশ খানিকটা তেল লাগবে ভালো করে কিন্তু ভেতর পর্যন্ত যদি ভাজা না হয় তাহলে কিন্তু একটা গন্ধ থেকে যায় তেলটা ধোয়া ওঠা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করব আমি মাছ ভাজার ক্ষেত্রে বা মাছের মুড়ো যাই ভাজি না কেন তোমাদেরকে আগেও কিন্তু আমি শিখিয়েছি তেলে কিন্তু একদম ধোয়া প্রচন্ড ভাবে বেরোবে তেল পাতলা হয়ে যাবে গরম হয়ে প্রচন্ড গরম এ দেখো তেল পাতলা হয়ে গেছে সেই ঘন ভাবটা আর নেই তখন কি করব মাঝারি ফ্লেমে করে এক এক করে মুড়োগুলো ভেজে নেব কখনোই কিন্তু হাই ফ্লেমে মাছ ভাজবে না তাহলে কিন্তু ওপর ওপর তাড়াতাড়ি রং ধরে যাবে আর ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে তেল যাতে গায়ে ছিটে না আসে সেদিকেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তাই জন্য আমি এখন ঢাকা দিয়ে দেব মুড়ো আমার সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে এবং ভেঙেও রেখেছি এইবার এই আলুগুলো একটু সাতলে নেব ওই তেলেই ওই মুড়ো ভাজার তেলেই যা করার করব এবং রান্না পর্যন্ত করব অনেকে মুড়ো ভাজার পর বা মাছ ভাজার পর তেল সরিয়ে রেখে তারপর আবার নতুন ফ্রেশ তেল দিয়ে রান্না করে কিন্তু আমি কিন্তু যেভাবে ভাজা হয় তেল কালো হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই হবেও না তা তাই জন্য সেই মাছ ভাজা বা মুড়ো ভাজার তেলেই কিন্তু আমি রান্না করি তাতে স্বাদটাও ভালো হয় গন্ধও ভালো হয় যেহেতু এই আলু আমি ভাজব না হাই ফ্লেমে আমি করে নিচ্ছি শুধু একটু ওপর ওপর রংটা একটু সোনালি রং ধরলেই আমি নামিয়ে দেব আলুগুলো সব সাতলানো হয়ে গেল এবার তুলে নিচ্ছি এবার দেবো এক এক করে ফোড়ন 
प्रथम ही देव गोटा गरम मसला दिए दीची दूट तेजपाता वन फोर्थ चा चामच गोटा दिए कुचोना पेज़ गुलो दिए दीची बेसि लाल भाजबना मुड़ो दिए लाल घंटे खूब भलो लगे शुद्ध तक पिंज कुचर बदले शुद्ध पिंज बाटा अल्प कर दी और आदा बाटा दिओ नाबार समय घी गरम मसला अल्प कर दिए दिए पिंज गुल रंग परिवर्तन हुए गोल्डन ब्राउन हो दिए दीची पिंज बाटा उपकरण कथा तुम्हारे बला है मैं देखा कषवार समय एक जिर गुड़ो देव एक चा चामच जिर गुड़ो मसला जाते पुड़े ना जाए सामान्य जल दिए कषब झाले एबार लंका गुड़ो दिए दीची तुम्हारा अने के कम झाल खाओ क्यों बसि झाल खाओ से ही मत कर लंका दिओ फ्लेम टा के माधारि फ्लेमे कषे एक ही दिए देव लवण एक चा चामच लवण बाधाकपी ते पेटर समस्या है तर सुंदर रान्ना क्या वंचित हो 
বাঁধাকপিটা একটু নুন গরম জলে ভাপিয়ে জলটা ফেলে দিই তাহলে দেখবে কোনো সমস্যা হবে না এবার বাঁধাকপি এই মশলার সাথে খুব ভালো করে বসব এই সঙ্গে আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মশলার সাথে বাঁধাকপি আলু সব মেশানো হয়ে গেল এবার কিন্তু বাঁধাকপির থেকে জল বেরোনো শুরু হয়েছে আমি মুড়ো এখনই দিয়ে দেব গুঁড়োর সাথে মেশানো হয়ে গেল দিয়ে দেব এবার চিনি এক চা চামচ দুই চা চামচ নাবাবার আগে আমি কিন্তু একবার চেক করে দেখব নুন মিষ্টি কতটা কি ঠিক দিলাম কি না তোমরাও দেখো কিন্তু এবার ঈষদ উষ্ণ জল দিয়ে দিচ্ছি মাঝারি ফ্লেমের থেকে একটু কম করে দিলাম কেননা মোটামুটি মশলা নুন মিষ্টি সবই তো আমার দেওয়া হয়ে গেছে এবার নিজে নিজে কম আছে তৈরি হবে এবার ঢাকা খুলে দেখে নেব আমি কিন্তু মাঝখানে একবার খুলে দেখে নিয়েছি নুন আর মিষ্টির পরিমাণটা একদম ঠিক হয়েছে তোমরাও দেখে নেবে বারবার বলি আমি এই কথা সব সময় দেখে নেওয়া উচিত আলুগুলো কিন্তু সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে সেদ্ধ হয়ে গেছে এইবার আমি দিয়ে দেব একটু ঘি এই এক চা চামচ ঘি দিলাম ভালো করে মিশিয়ে নিলাম হয়ে গেল আমার মাছের মুড়ো দিয়ে বাঁধাকপি ঘন্ট যেভাবে করলাম আমি তোমরাও এইভাবে করো বাড়িতে আর খেয়ে পছন্দ হলে পরে আমার চ্যানেলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করো 